வணக்கம் இது ஃபாரின் மெசேஜ் சேனல் நான் அருண்குமதி சம்பவம்னா சம்பவம் ரொம்ப தரமான சம்பவம் இது வரைக்கும் சங்கிகள் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணுவானுங்க ஆனால் ஒரே நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் தவிடு பிடியாக ஆக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை பிடிஆர் பண்ணிட்டார் ஸோ ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் இராணுவ வீரர் ஒரு இறந்ததுக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்த பிடிஆர் அவர்கள் போனப்ப சங்கி கூட்டம் வந்து அவரோட வாகனத்தை வழிமறைச்சு அவரை தா கொலைவெறி தாக்குதலில் அவர் மேலே ஈடுபட்டாங்க போலீஸ்லாம் இருந்ததுனால அவரை காப்பாற்றிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செருப்பை தூக்கி எரிஞ்சிருக்காங்க அவரோட வாகனத்து மேலே ஸோ இதுக்கு பிடிஆர் ஆட்டினா எதிர்வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு இந்தியா டுடேல ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு டிபேட் அதில் வந்து செருப்பு தூக்கி எரிஞ்சால் அவமானப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு நினச்ச சங்கிகளுக்கு ஒரே நிமிஷம் பத பதில் தான் அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளவு கேவலப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ கேவலப்படுத்திட்டார் ஸோ அவர் அப்படி என்ன பண்ணார் என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறத அப்படியே நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள் or you must have some special expertise you must be a double phd in economics you must have some nobel prize you must have something that tells us that you know better than us or you must have a performance track record that shows that you have grown the economy wonderfully that you have brought down the debt that you have increased the per capita income that you have created jobs then we say oh we listen when neither of these is true why should we listen to somebody's view what makes that the gold standard what makes that the word of god i'm a believer I believe in God. I don't believe that any man is God. Why should I take somebody's perspective? Hey, you get over here. Why are you going to kill me? No, I don't know. You are going to kill me. So, why are you going to kill me? I'm not going to kill you. 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 இவற்றால் வந்து இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்றிய பிரதமர் மோடி சொல்லியிருக்காப்ல ஸோ நம்ம ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஸோ இவங்க இலவசம் மானியம்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா நலத்திட்டங்களையும் எப்படி வந்து அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கும் கார்பரேட்டுகளுக்கும் சாதகமாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம விழாவரியா ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க்கை வேணால் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் சரி அது ஒரு பக்கட்டம் இருக்கட்டும் நேற்றைய டிபேட்டில் பிடிஆர் அவர்கள் கேட்ட கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஃப்ரீ பீஸ் அதாவது இலவசங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கா இல்லை சரி எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் அறிவுரைகள் சொல்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பொருளாதார துறையில் என்ன திறமைகள் இருக்குது நீங்கள் இப்போ பொருளாதார துறையில் பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கீங்களா நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கீங்களா இதெல்லாம் கூட வேணாம்ப்பா இதெல்லாம் வந்து படிச்சுருக்கணும் கூட அவசியம் கிடையாது ஸோ பொருளாதார துறையில் நீங்கள் வந்து தமிழக அரசை விட ஒன்றியம் வந்து சிறப்பான அளவில் இருக்கா இருந்தால் சொல்லுங்கள் உங்களை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோன்னு சொல்கிறாரு பிடிஆர் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது ரொம்ப நியாயமான கேள்விகள் ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தை பொறுத்தளவில் வளர்ச்சியை பொறுத்தளவில் சமூக நிதியை பொறுத்தளவில் எல்லாவற்றிலும் இந்திய ஒன்றிய ஒன்றியத்தை விட தமிழக அரசு வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு படி மேலே தான் இருக்குது ஸோ நாம் தான் அவங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கோம் எப்போதுமே வந்து யார் வந்து ஒரு விஷயத்தை சிறப்பாக செய்கிறாங்களோ அவங்கள தான் மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு இருக்கிறதுலே பாடாவதியான பிர திட்டங்களை வச்சுருக்கவங்க சிறப்பாக செயல்படுறவங்களை பற்றி நீங்கள் எங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது இதை தான் ரொம்ப நாகரீகமாக பிடிஆர் சொல்லியிருக்காரு சமீப காலங்களாக தான் அரசு வழங்கும் நலத்திட்டங்கள் இலவசங்கள் மானியங்கள் இது மேலெல்லாம் கடுமையான விமர்சனங்கள் வருது குறிப்பாக வந்து இளைய தலைமுறைகள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்ட இலவசங்கள்லாம் கெடுதல் இலவசங்கள் தான் நாட்டோட வளர்ச்சியை தடுக்குது மானியம் கொடுக்கக்கூடாது போன்ற நச்சு கருத்துக்களை விதைக்கிறது வந்து இந்த ஒன்றிய அரசு ரொம்ப தீவிரமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு சரி நம்ம தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கோமே நாம் இப்போது இந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம்னா நமக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்ததெல்லாம் நம்ம நினச்சி பார்க்கணுமா இல்லையா கண்டிப்பாக நினச்சி பார்க்கணும் இல்லையா சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் மற்ற மாநிலங்களை போல தமிழகத்திலையும் வந்து பொருளாதாரம் வந்து கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருந்துச்சு குறிப்பாக வந்து வறுமை பஞ்சம்லாம் ரொம்ப தலைவிரித்த ஆடினுச்சு பொருளாதாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு இப்படி எல்லாத்துலேயும் நலிவடைஞ்சிருந்துச்சு அப்போ வந்து இது எல்லாத்துக்கும் பேஸாக வந்து மக்களுக்கு கல்வி கொடுத்தா தான் மக்கள் வந்து கல்வியின் மூலம் வந்து மேலெழுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து காமராசருக்கு இருந்துச்சு சரி இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து பசங்களை கூப்பிட்டு வரணும்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சோறே இல்லைப்பா ஸோ குழந்தைங்க வேலைக்கு போனால் கூட அடுத்த வேலை சோத்துக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அதை விட்டுட்டு படிக்க அனுப்புனா என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை தான் அப்போதைய பெற்றோர்கள்ட்ட இருந்துச்சு இப்போ காமராசர் என்ன பண்ணார்னா உங்கள் பிள்ளைக்கு வந்து சோறு நான் போடுறேன் படி
ஒரு தலைமுறையவே படிக்க வைக்கிறதுல வந்து காமராஜ் சார் முதல் முயற்சி எடுக்கிறார் அதற்கு பின்னர் வந்து எல்லா முதலமைச்சர்களும் மதிய உணவு திட்டத்தை விரிவுபடுத்துகிறதா இருக்கட்டும் முட்டை கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் சத்தான கிழங்குகள் பயிர்கள் இதெல்லாம் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இப்போ வந்து வாரத்தில் எல்லா நாளும் முட்டை முதலான ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இலவச கல்வி இலவச உணவு அதுவும் வந்து ஒருவேளை சத்தான உணவு பயிர் வகைகள் கிழங்கு வகைகள் முட்டை இப்படி வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து சரியாக சாப்பிட வழி இல்லாத ஒரு குழந்தையை கல்வி ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் முன்னேற்றத்துக்கு வந்து இந்த இவங்க சொல்கிற சோ கால்டு இலவசங்கள் தான் பயன்படுச்சு அதற்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சைக்கிள் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்துச்சு என்ன காரணம் ஓ பெண்களை வந்து வீட்டை விட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க ஒரு பக்கத்து தெருவிலே ஸ்கூல் இருந்து அனுப்புவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் இருந்து தள்ளி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க காலேஜுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ அப்படி இருந்தபோது இந்த சைக்கிள் இலவச சைக்கிள் பள்ளிகளில் வழங்கப்பட்ட சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்றதுக்கு வந்து பயன்பட்டுச்சு ஸோ வந்து கல்வி வந்து பெண்களுக்கு வந்து இடையிலே நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்த காலத்தில் இந்த இலவச சைக்கிள் அப்படிங்கிறது அவங்களோட கல்வி படிப்பை முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவீங்களா சங்கிகள் வந்து இதுக்கும் ஒரு செக் வைக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து கல்விக்கு கொடுக்குற விஷயங்களையோ அல்லது நலத்திட்டங்களையோ தப்புன்னு சொல்லல நாங்கள் வந்து தேர்தல் நேரத்தில் கொடுக்குற இலவசங்களை தான் தப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த நீங்கள் வந்து இலவச வண்ண தொலைக்காட்சி பட்டின்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து ஃபேனு மிக்சி கிரைண்ட்ரு இன்னும் என்ன தான்ப்பா நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுப்பீங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டா மக்கள் அந்த சோம்பேறியாக மாறிட மாட்டாங்களா அப்படின்லாம் வந்து கேள்விகள் வருது இப்போ உண்மையில் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மக்கள் வந்து கூலி தொழிலாளிகளாக இருக்காங்க தினக்கூலிகளாக இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளை மொத்தமாக காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ தவணை முறை இஎம்ஐ அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அது பெரிய கொள்ளை நீங்கள் ஐயாயிரூவாய்க்கு ஒரு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா ஆறாயிரரூவா பணம் கட்டணும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கி முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சுமை தான் தமிழக மக்களுக்கு ஸோ இதை உணர்ந்துட்டு அரசு தான் வந்து இலவச ஒன்றை தொலைக்காட்சி பெட்டியாக இருக்கட்டும் ஃபேனு மிக்சி கிரைண்டர்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறாங்க ஒவ்வொரு வீட்லேயும் எவ்வளோ வந்து பணம் இருக்குது அவங்களால பொருள் வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாதான்னு பார்த்தலாம் ஒரு அரசு வந்து ஒரு நலத்திட்டத்தை செய்ய முடியாது பத்து பேருக்கு செய்கிறாங்க அதில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்து அந்த திட்டம் அவசியப்படாமல் இருக்கலாம் அதற்காக அந்த ரெண்டு பேரையும் தேடி பிடித்து களை எடுக்கலாம் முடியாது ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொரு தேவைப்படுறவங்க வாங்கிட்டு போகிறாங்க இதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இப்போ தமிழக அரசு அது அறிவிச்சிருக்க முக்கியமான ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது பெண்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ டிக்கெட் அப்படிங்கிறது இது எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது கிராமப்புறங்களில் தினக்குழிக்கு வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கு மாத சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகிற பெண்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் மாதத்துக்கு எழுநூறுவா எட்நூறுவா மிச்சப்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் உண்மையில் வந்து இது வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஆக்ஷன் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் ஒரு புரட்சிகரமான திட்டம் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இங்கே செயல்படுத்தப்பட்ட எல்லா திட்டங்களுக்கும் பின்னாடி வந்து ஒரு சமூக நீதி இருக்குது ஒரு சமூக காரணம் இருக்கும் சரி இதெல்லாம் நம்ம சைடில் இருக்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் விளக்கம் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றிய அரசை நோக்கி சில கேள்விகளை கேட்கலாம் ஸோ மக்களுக்கு கொடுக்குறதெல்லாம் ஃப்ரீ பீஸ் தேர்தல் நேரத்தில் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற திட்டம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் கார்பரேட்டு கொடுக்குறதுக்கு பேர் என்ன கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் கார்பரேட்டுக்கு நீங்கள் பண்ண ரைட் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா ரைட் ஆஃப் மட்டும் பத்து லட்சம் கோடி இதுக்கு யார் பதில் சொல்லுவா சரி நீங்கள் பா பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ரைட் ஆஃப்னால் என்னென்னு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ சின்னதாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்றேன் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வந்து ஒரு நூறுரூவா பொறுமானம் உள்ள ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்கிட்ட பத்து ரூபா தான் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பேங்க்கில் போய் ஒரு தொண்ணூறுரூவா வந்து லோன் வாங்குகிறேன் வாங்கி லாபம்லாம் சம்பாதிக்கிறேன் நான் நூ வெறும் பத்து ரூபா போட்டு வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிட்டேன் பத்து மடங்கு லாபம் நூறு மடங்கு லாபம் சம்பாதிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து திடீர்னு லாபத்தில் நஷ்டம் வருது நான் என்ன பண்ணுறேன் பேங்க்கில் வந்து ஒன்றை லோன் வாங்கினதெல்லாம் கட்ட முடியாதுப்பா என்கிட்ட காசே இல்லைப்பா நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் உடனே பேங்க் ஐயோயோ உங்கள்கிட்ட காசு இல்லையா கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களுக்கு ரைட் ஆஃப் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட்டை கட்டினா போதுன்னு சொல்லுது எவ்வளோ தொண்ணூறுரூவா உங்களுக்கு லோன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒம்பது ரூபா கட்டினா போதும் உங்கள் லோனை தள்ளு
நம்மளோட பணம் வந்து பத்து லட்சம் கோடி வந்து இப்போ கார்பரேட் கைகளில் இருக்குது கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் மட்டும் இது மட்டும் இல்லாமல் வரி தள்ளுபடி அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க ஸோ இந்த கொரோனா பீரியடில் அதே ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நாலு லட்சம் கோடி கொரோனா காலத்தில் பண்ணதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ பணக்காரர்களுக்கு பண்ணுறதுல வந்து இவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எத்தனை லட்சம் கோடி வேணாலும் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு வந்து சங்கிகள் என்னோட அரசு வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் சாமானிய மக்களுக்கு ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் கிடைச்சா கூட ஐயோ அம்மா மனு பொங்க ஆரம்பிச்சிட்றானு ஸோ பிடிஆர் சொன்ன மாதிரி சங்கிகளே உங்கள்கிட்ட பெட்டராக ஏதாவது ஸ்கீம் இருக்குது பெட்டராக எங்களை விட பொருளாதார திட்டம் இருக்குன்னா அதை தயவு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இந்த அட்வைஸ் வெங்காயம்லாம் எங்களுக்கு பண்ணலாம் கரெக்டுமா நன்றி